বেসিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা মেইন জন্য টেক্সটাইল এর জন্য ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্রিপলিতে সেম কোর্স এটার নাম হচ্ছে বেসিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো মূলত এই কোর্সে আমরা যা যা করব এখানে এটার একটা আউটলাইন দেওয়া আছে এছাড়া ডিটেইলস আউটলাইন হলো আমার শীটে দেওয়া আছে আর মূলত আমরা হচ্ছে এই বই দুটো ফলো করব আমরা এটার জন্য এই বই দুটো ফলো করব প্রথমে হচ্ছে আমরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আসলে জানবো মূলত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা বাংলা অর্থ হল যন্ত্র প্রকৌশল বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে যান্ত্রিক যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ব্রাঞ্চ যেখানে যান্ত্রিক ব্যবস্থা সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা নকশা করা এবং এটা বিশ্লেষণ করা হয় বেসিক্যালি এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে পুরো বিষয়টা হলো ফিজিক্স এর লর উপর গুলো নির্ভর করে অতএব আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্রাঞ্চ যেখানে ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স এর প্রিন্সিপাল গুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের মেকানিক্যাল যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোর ডিজাইন করা মানে যান্ত্রিক জিনিসগুলো ডিজাইন করা অ্যানালাইসিস করা ম্যানুফ্যাকচারিং এবং মেনটেন্যান্সে মেনটেন্যান্সে কাজ করা হয় এখানে বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়তে হবে হলো বলবিজ্ঞান যেটা হ্যাঁ সেটা পড়তে হবে বলবিজ্ঞান এরপরে হচ্ছে গতিবিজ্ঞান এবং তাপ শক্তি নিয়ে আমরা পড়বো এবং শক্তি সম্পর্কেও আমরা ধারণা নেব মূলত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে যে সেক্টরে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি এবং বিমান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে বা এই সকল কাজের জন্য এছাড়া শিল্প কারখানার সকল ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো আছে হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি যে কোথায় কোথায় মেলি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা কাজে লাগবে যেমন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এখানে হ্যাঁ ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমে এছাড়া কুলিং এবং হিটিং সিস্টেমে আমাদের যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট মেশিনারি এয়ারক্রাফ্ট রোবটিক্স মেডিকেল ডিভাইস ওয়েপেন সহ অন্যান্য ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রে এবং এগুলো অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ করা রক্ষণাবেক্ষণ নকশা করা এই সকল কাজে হচ্ছে মেনলি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করা হয় এক কথাই বলতে মেশিনারি যে জিনিসগুলো রয়েছে হ্যাঁ মেশিনারি জিনিসে সেখানে হচ্ছে মূলত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ তো আমরা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টা সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম আমরা অলরেডি আপনাদের আমি একটা ভিডিও শেয়ার করে দিব যে ভিডিওতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলা আছে যে এটা কি কি কাজে প্রয়োজন হয় এবং কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তো এখানে আসলে এই ভিডিওটা দেখানো যাচ্ছে না যেহেতু আমাদের এটা ইউটিউবে যাবে তো কপি রাইটের একটা ইস্যু আছে তো আমরা হচ্ছে ভিডিওটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব এখন আমরা কিছু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে সকল ইউনিট গুলো ব্যবহার করব সেগুলোর সিম্বল গুলো আমরা একটু দেখব তো আমরা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে সিম্বল গুলো ইউজ করি সেগুলো দেখব এবং ইউনিট গুলো এখানে লেখা আছে এখানে বেশ কয়েকটা সিম্বল এবং ইউনিট দেওয়া আছে যেমন বেসিক আমরা যেগুলো এরিয়া তারপর এর আগে আমরা শিখেছি এনার্জি ফোর্স প্রেশার হিট ট্রান্সফার এগুলো আমরা কিন্তু আগে থেকে জানি তো এগুলোর হচ্ছে সিম্বল এবং ইউনিট গুলো আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন হবে পরবর্তীতে এখানে কিছু ইউনিট দেওয়া আছে এবং ইউনিটের কনভার্সন গুলো আছে তবে আমরা হচ্ছে মূলত এখানে যে কনভার্সন গুলো দেওয়া আছে সেগুলো দেখব পাশাপাশি হলো মেনলি আমরা হিট ট্রান্সফার নিয়ে যেহেতু এখানে পড়ব তো হিটের যে বিভিন্ন স্কেল গুলো আছে টেম্পারেচারের স্কেল গুলো সেই স্কেল গুলো সম্পর্কে আমরা এখন ধারণা নিব এবং 
ওই স্কেল গুলো এক স্কেল থেকে আর স্কেলের ট্রান্সফার যে সূত্রটা সেটা আমরা দেখব এবং কিভাবে আমরা এক টেম্পারেচার স্কেল থেকে যেমন সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াস এটা হচ্ছে কনভার্সন কিভাবে হয় সেটা আমরা দেখাবো আর কি তো আমাদের টেম্পারেচারের যে স্কেল গুলো রয়েছে সেগুলো দেখবো তো প্রথমে হচ্ছে আমরা সেলসিয়াস স্কেলটা দেখব তো সেলসিয়াস স্কেল ছাড়াও কিন্তু ক্যালভিন স্কেল ফারানাইট স্কেল রুমার স্কেল এবং র্যাঙ্কিং স্কেল আছে তো প্রথমে আমরা যেটা দেখবো সেলসিয়াস স্কেল সেলসিয়াস স্কেলটা হচ্ছে মূলত আমাদের এটা প্রকাশ করা হয় ডিগ্রি সেলসিয়াস দিয়ে এটাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইউজ করি এবং এটা হচ্ছে সিম্বল হচ্ছে ডিগ্রির পরে হচ্ছে সি ক্যাপিটাল সি এটা হচ্ছে সেলসিয়াস এর সিম্বল এইটা সর্বপ্রথম সতেরোশো বিয়াল্লিশ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী অ্যান্ডার সেলসিয়াস এই স্কেলটা আবিষ্কার করে তো এই স্কেলের আমরা কয়েকটা পয়েন্ট দেখবো যেটা একটা হচ্ছে ফ্রিজিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট অ্যাপসুলুট জিরো এবং নাম্বার অফ ডিভিশন গুলো দেখব এগুলো দেখে হচ্ছে মূলত আমরা এই প্রত্যেকটা স্কেলের মধ্যে যে রিলেশন আছে সেটা বের করব তো প্রথমে এটা বের করার আগে আমরা আসলে দেখি নিজে ফ্রিজিং পয়েন্ট এই জিনিসটা কি তো ফ্রিজিং পয়েন্টটা হচ্ছে যে বলতে গেলে যে যেই টেম্পারেচারে ওয়াটার হচ্ছে বরফে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে যেখান থেকে বরফে রূপান্তরিত হয় সেই টেম্পারেচারটাকে মূলত ফ্রিজিং পয়েন্ট বলে পানির ক্ষেত্রে যদি পানি বরফ হওয়া শুরু করে যত টেম্পারেচারে সেটাকে বলবো আমরা ফ্রিজিং পয়েন্ট অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্টটা হচ্ছে হলো যে এই টেম্পারেচারে পানি বাষ্প হওয়া শুরু করে সেটা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট সর্বনিম্ন টেম্পারেচার যেটা হচ্ছে এর চেয়ে নিচে গেলে আমরা আমরা পরিমাপ করতে পারবো না অর্থাৎ ওই পয়েন্টটা পর্যন্ত আমরা এটা মান নির্ণয় করতে পারবো এছাড়া এগুলো হচ্ছে আমরা বের করব তো প্রথমে আমরা হচ্ছে সেলসিয়াস এরটা দেখি দেখলে বাকিগুলো আমাদের সুবিধা হবে যেমন ফ্রিজিং পয়েন্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট সেলসিয়াস স্কেলে পানির ফ্রিজিং পয়েন্ট হলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা অনেকেই জানি জিরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই না সেটা এবং বয়লিং পয়েন্টটা হচ্ছে হলো আমার ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা কি ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে পানির বয়লিং পয়েন্ট এবং অ্যাপসুলুট জিরো যেটা আমরা বললাম যে যে পয়েন্ট হচ্ছে আমরা টেম্পারেচার নির্ণয় করতে পারি না সেই সর্বনিম্ন পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে পানির ক্ষেত্রে দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে পানির অ্যাপসুলুট জিরো পয়েন্ট এটা নাম্বার অফ ডিভিশন সেটা হচ্ছে যে বয়লিং পয়েন্ট থেকে ফ্রিজিং পয়েন্টের যে ডিফারেন্সটা তো এখানে বয়লিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমরা দেখলাম হলো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে হলো ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস ফ্রিজিং পয়েন্টটা হচ্ছে হলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস জিরো তাহলে এটার নাম্বার অফ ডিভিশন হবে আমাদের সেলসিয়াস স্কেলের মান তো আমরা এই সেম ভ্যালু গুলো হচ্ছে আমরা এবার ক্যালভিন স্কেলের ক্ষেত্রে দেখব আবিষ্কার করে হচ্ছে ডানিয়াল গাব্রিয়াল ফারেনহাইট ডানিয়াল গাব্রিয়াল ফারেনহাইট হচ্ছে সতেরোশো চব্বিশ সালে উনি জার্মান সাইন্টিস্ট সতেরোশো চব্বিশ সালে হচ্ছে এই স্কেলটা উনি আবিষ্কার করেন তো এখানে আমাদের ফ্রিজিং পয়েন্ট হচ্ছে ফ্রিজিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমার কত সেটা আমরা দেখব 
माइनस विभिन्न मान मूलत प्रकाश कर मान आविष्कार कर माइनस रुमान स्केल प्रथम सतरश त्रिस साल फ्रेस एंटनी डि रुम माइनस जीरो 
আশি ডিগ্রি রুমা এটা হচ্ছে নাম্বার অফ ডিভিশন তো পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখব এখন রুমা স্কেলের পরে হচ্ছে प्रकाश कर এবং অ্যাপসোলুট জিরোটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আর এ সুতরাং আমার নাম্বার অফ ডিভিশন হচ্ছে ছয়শো একাত্তর মাইনাস চারশো একানব্বই ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার একশো আশি ডিগ্রি আর এ এটা হচ্ছে আমার র্যাঙ্কিং সাইকেলের মানগুলো এখন হচ্ছে আমরা এটা রিলেশন বের করার জন্য আমরা সকল সাইকেলের মানগুলোকে কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করলে কিন্তু আমরা এটার রিলেশনটা পেয়ে যাব আর কি आलोचना कर लेलियस फार्न हाइट कैलभिन रैंकिंग रुमार स्केल से विभिन्न मान देट जिरो टेम्पारेचर कत फ्रिजिंग पॉइंट वाटर फ्रिजिंग पॉइंट कत स्केल मान गो एक लिखते चाहिए देखते स्केल मध्य रिलेशन थार्टी टू ब
এটাই হচ্ছে আমার সকল স্কেলের মধ্যে যে রিলেশনটা এটা হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে তো এই সূত্র দ্বারা হচ্ছে আমরা ম্যাথ দেখতে পাবো যে কোন একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার থাকলে যেমন মাইনাস ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে ক্যালভিয়াম স্কেলে এটার মান কত দেখাবে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই যে সেলসিয়াস এবং ক্যালভিনের যে রিলেশনটা এটা দিয়ে কিন্তু আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারবো আর কি 